はい皆さんこんにちはこんばんはおはようございます根源ですそれではファンタシースターの実況の続きをしていこうと思いますえー、っと前回はですねえー、っと力の塔をクリアしまして、えー、沈黙の神殿にね戻ってきたんですけれどもまあ、その際にですね、えー、っと、レルーフから、えー、まあ、大いなる光と深淵なる闇の存在ですとか、まあ、なぜね、このアルゴル太陽系ができたのかですとか、あとはなんでね、ダークファルスが、まあ、千年に一度襲ってくるのかですとか、まあ、いろいろね、話を聞いたんですけれども、まあ、その、まあ、ダークファルスとか、まあ、深淵なる闇をね、まあ、打ち滅ぼす、まあ、使命を持ったのが、まあ、ルディですみたいなことを言われたんですけれども、まあ、ルディにとってはね、まあ、そんなの関係ないですとか、まあ、ちょっとね、あの、自分が戦う意味をこう、見出せないみたいなね、状況に陥ってしまいましたので、まあ、スレイがですね、まあ、あの、エスパーの館に行けば、まあ、その答えが見つかるんじゃないか、みたいなことを言ってましたので、まあ、今回はね、そのエスパーの館に、まあ、行ってみたいんですけれども、えー、っと、まあ、その前にですね、まあ、ちょっと今、アイテムがね、目いっぱいありますので、どっかね、適当な街によって、売ってきたいんですが、まあ、とりあえずね、えー、っと、エスパーの館があるデゾリスにね、戻りましょう。久しぶりですね、デゾリス。で、まあ、このランディールのね、この、発射シーンというか、こういうデモはあのス,スタートボタンでね、スキップできるんですけれども、まあ、ちょっとね、かっこいいので、私毎回見てます。<笑>到着。えー、っと、まあ、回復はとりあえず大丈夫だとして、ちょっとね、タイラーの街でアイテムを売りましょう。えー、っと、売りに来た。で、あの、力の塔とね、勇気の塔で、まあ、手に入れたアイテムというか、まあ、武器とかね、防具がかなり手に入りましたので、まあ、今までね、持っていた、まあ、武器、防具を、まあ、売りたいんですけれども、ジェノサイドクローは、売っちゃいましょうかね。売っちゃいましょう。えー、っと、ラコニアギアも売りましょう。まあ、ラコニアシリーズはね、まあ、お店でも買えますので、まあ、ガーッとね、売っても問題はないんですけれども、ガーディアンクローはどうしましょうかね。ちょっと持ってたいですね。で、ラコニアロットも、まあ、アイテムでね、使えますので、まあ、ちょっと持っておいて、あとは、そうですね。ちょっとムーンアトバイザーがね、かなりありますので、売っちゃいましょう。キュアパラライズも売っちゃいましょうかね。売っちゃいましょう。えー、っと。あとはうーん、ムーンアトバイザーもう一個売っちゃいましょうか。売っちゃいましょう。これでね、だいぶ身軽になりましたね。よし。えーと、じゃあね、エスパーの館に行きましょうか。まあ、リューカーでね、パーッと飛んでもいいんですけれども、まあ、天気がね、良くなりましたので、まあ、軽くね、戦闘しながら行きましょうか。この猛吹雪がね、去った後のデゾリスっていうのも、あんまりこう、歩いた経験がないので、まあ、ちょっとね、歩いて行ってみようかなと、思います。あ、歩いてはいけないんですね、そういえば。氷の壁をね、アイスデッカーで壊さないといけないですね。えっと、もうアイスデッカーがね、3番目で来ましたね。えー、っと、こっちかなえー、っと、どうしましょうかね。ナパームミサイル使っちゃいましょうか。痛いまあこの乗り物のバトルもねあんまり今後使うこともねなくなっちゃいますのでえー、っと
、こっちでいいのかなで、ここら辺はちょっとよく覚えてないですね。で、ここにミースがあって、えっ、ー、と、レウアドマはメガスフィア。いてかなり今のは痛かったですね。ミースの街の<笑>南東ですね。えー、3体いますので、メガスフィア使っちゃいましょう。もうちょいなんですけどね3体いるとねちょっと怖いですね全滅のね恐れがありますのでマシンのね耐久力がなくなってしまいますと全滅しちゃいますからねもうちょいですねえー、っとネガスフィアがあと2回これで倒せるかなふうえー、っともうちょいなんですけどね大丈夫かないけましたねエスパーの館と久しぶりですねでガードマンいますねおおシェスのご友人ですかどうぞお入りくださいありがとうございますおあそっか正面から話すと左右にね、道ができるんですけれども、私ちょっと変なところからね、話しかけちゃいましたので、なんかこう狭いところを縫ってね、ちょっと失礼しますよって感じですね。氷の壁でこの館も外界から閉ざされてしまいましたと。えー、っと、エスパーの館に来たのはいいんですけれども、どこに行けばいいのかなうん雪嵐は晴れましたが氷の壁は元に戻るには時間がかかりますねとなるほど、まあ、あんだけね分厚い氷ですからねなかなか溶けないんでしょうねえー、っと奥の院に行けばいいのかなこっちですねこれで少しは天気も穏やかになりましょうと。えー、ということで、こっち来ればいいのかなまあ、他にね、別に行く場所もありませんので、まあ、とりあえずね、奥の院にやってきたんですけれども、お、おじいちゃんいますね。また奥の部屋を借りるぞ。ルディに渡すものがある。なんでしょう。ま、まさか、あれを、このような少年に。んルディ以外いないんだ。俺を信じてくれ。わかりました、五代様。もう何も言いますまいぞ、と。五代様あ、えー、っと、スレイはね、えー、っと、五代目のルツだから、まあ、五代様って言われてるんですね。なるほど、五代様。んなんかイベントですかね。ルディ、聖剣エルシディオンがこの奥でお前を待っている。エルシディオン。聖剣エルシディオンそうだ。深淵なる闇を滅する力を持ったおそらく唯一の武器だ。なるほど。行け、ルディ、一人で。そしてエルシディオンに会ってこい。エルシディオンに会ううん。そうだ。その時、お前のもた求める答えが見つかるだろう。なるほど。まあ、一人でね、まあ、政権エルシリオンを取ってこいということですね。ルディ、しっかりね。了解です。人間とは複雑なものですね。まあ、フォーレンはね、ここに来ても冷静ですね。ほら、回復してやる。早く行ってこい。お、ありがとうございます。まあ、ダメージはね、食らってないんですけれども、まあ、とりあえずね、回復してもらいました。で、聖剣の洞窟。一人でね、洞窟を探検するわけですね。えー、っと、ファントム。倒せるかなあ、倒せますね。
お経験値が2000ポイントももらえますねえー、っとアーカシアなんか女性っぽいですねあれ攻撃はしてこないのかなあこの一人の時に、えーとまあ、相談コマンドではなくてですね、独り言になるんですね。独り言。LCD 音に合うどういうことなんだろうと。一、まあ、人でね、ブツブツ言ってるんでしょうね、きっとね。そういえばゲームの一番最初の頃に、あのルディがね、一人でうろうろしてたことがありましたね。あのモタビアアカデミーにね、まあ、ライラ姉さんと一緒に行ったんですけれども、まあ、はぐれちゃったんですよね、確かね。その時以来の単独行動ですね。おこれが政権 l c d オンですかね。えー、っと、まあ、今のうちにね、ちょっと経験値を稼ぎましょう。幸いね、敵も弱いので。えー、っと、話しかければいいのかなんこう目標物に対してねピタッと止まるのがこのゲームはねちょっと難しいんですよねよ,よしこれで話せばいいのかなこれはアリサかなこれが聖剣エルシリオンん何でしょうどこからか声がするほうよく来ましたねルディ・アシュレ誰が喋ってるんですかねこのアリサの像が喋ってるのかなここはアルゴルを守って戦った者たちの魂が帰る場所ほうそしてエルシリオンこそその魂の宿りし剣うんさあ、ルディ、エルシディオンを手に取るのです。お、なんかあっさり、剣をね、手にしましたね。んこれは、アリサとダークファルスかななんかこう、剣を取ったらこういうイメージがね、こう、頭の中に湧いてきてるっていう感じなんでしょうかね。で、えー、とタイロンとミュート、ルツですね。で、これは2の、えー、と主人公の仲間たちですね。アンヌとかね、カインズとか、ヒューイとか、アーミアとかがいますね。んさに進むのかなあ、ネイとユーシスですね。まあ、ファンタシースター2のね、ひえー、と主人公とヒロインですね。で、アリサですね。これはネイかなお、ライラ姉さん。お久しぶりです。なるほど。アルゴルを守るために戦った者たちの魂を見せてくれたっていう感じなんですね。ルディ、スレイが認めた人、分かってくれたのですね。ああ。ルディ、エルシディオンを頼みます。私たちの思いがみんなその件には込められている。そうですね、さっき見たイメージの通りですね。私たちはいつもあなたと共にいるわ。お願い、ルディ。ああ、任せてくれ。ということで、お、外にね、戻ってきましたね。外にっていうか、エスパーの館に帰ってきましたね。やはりな。エルシディオンもお前の力になることを約束してくれた。俺の目に狂いはなかったな。まあ、スレイにはね、まあ、初めからこう、分かっていたんでしょうね、きっとね。スレイ。ルディ、アルゴルを守ろう。封印としてのそれではなく。ああ
、アルゴルに生きるすべてのもののため、そして、過去を断ち、何者に,何者にも縛られない、本当の自由な未来を作るため。なるほど。ようやくね、あのルディも、戦う意味を見出したって感じですね。俺は戦う。かっこいいですね。ルディ。勝とうぜ、ルディ。俺たちのアルゴルのためにそうですねわ大変ですモタビアに異変が発生したとフレナから連絡が何かあったんですかねルディうんモタビアに急ごうんということなんですけれどもエルシディオンはもう装備してありますねえー今まで持ってたガーディアンソードはどっか行っちゃったんですかねまあいいでしょう。で、えー、っと、ちょっとね、また相談しましょうか。モタビアに一体何が起こったっていうんだ。詳しい内容は不明です。大至急、大至急来てくれということ以外は何も。まあ、相当緊急事態なんでしょうね。えー、っと、おじいちゃんありがとうございました。おお、本当にそれを手にされるとは。さすがは五代様の見込んだ方じゃと。五代様ってなんかあの、朝ドラとかに出てきたんですかね。<笑>まあ私は見てないんですけれども。あ、こっちじゃない。えー、っと。帰りはね、ちょっとこっちから回ってみましょうか。謎の波動が弱まったと思ったら大きな爆発音が。あれは一体と。大きな爆発音あ、あのー、ガンビアス大臣がね、破壊されちゃった件ですね。えー、っと、この辺の人たちはシェスは頭に血が昇ると考えるより先に動いちゃうからなと。そういえばシェス姉さんはどこにいるんですかねシェスはいい子なのですが、思い込んだら一直線なのでと。シェスは、このエスパーの館にはいないのかなうーんと、いなさそうですね。いないですね。まだあの、ラジャと一緒にいるんですかね。えー、っと、まあ、とりあえずね、モタビアに、まあ、異変が起こったということですので、モタビアに帰りたいのは山々なんですけれども、まあ、今回はね、えー、モタビアには帰らないで、タイラーの街で終了しましょうかね。えー、っと、とりあえず一回回復をしまして、あタイラーの街に行こうと思ったんですけれどもなんかイベント始まっちゃいましたねおお来たなルディおラジャとスレイでスレイじゃないやえっ、ー、とラジャとシェスですねあさっき話してたラジャとシェスがねこんなところにいましたねラジャもういいのかいそれにシェスも荒れ式の病気でいつまでも寝ておれんわわしも連れてけ結構強引ですねまあ、ラジャはね、出会った時から結構ね、強引でしたからね。それは多い方が心強いわよ。頼りになる私がついてってあげる。さすがシェス姉さんですね。ラジャ、シェス、ありがとう。えー、っと、タイラーの街で終了しようと思ったんですけれども、なんかね、イベントが始まってしまいましたので、このままね、やっていきましょう。で、あ、フレナとパイクとハーンですね。久しぶりですね。あ、フレナはね、あの、ナルバスから地上にね、出てきたんですね。ハーン、パイク、そして、それにフレナも。いや、ルディ、しばらく会わないうちになんかたくましくなったね。まあ、結構ね、いろいろな経験してきましたからね。パダに怒られてな、来ちまったよ。お、パイクも久しぶりですね。やっとシステムが安定しましたの
、どこまでも音もしますわ。えー、っと、フレナもね、まあ、ずっと、ナルバスにね、付きっきりだったんですけれども、ここに来てね、仲間になってくれるみたいですね。みんな、みんな、本当にありがとう。フレナ、モタビアに異変というのははい。それが、ピアタの北に巨大な穴が突然開いたんです。ほう。そして穴の周りの生物が続々死滅してますのなんか大変なことが起こりそうですねガスや放射線の反応はないんですけれど確認するまでもないモタビアに来た途端分かったよほうそいつは黒い波動だそれも相当強力な深淵なる闇だやつがついに異次元の扉を開いたんだついにね、最終決戦ですね。ルディ、行こう。これが最後の戦いなんだろうもう、しょうがないから、お姉さんがついてってあげるわよ。ありがとうございます。<笑>うん。せっかくだから、みんなで行きたいのは山々だけど、闇の力場でも身を守ってくれる星々のリングは5つだ。誰か1人を選ぶのか、と。いうことでですね、<笑>まあ最後にね、まあ、連れて行ける仲間はね、まあ、今まで一緒に旅をしてくれた、まあ、ハーンとパイクとフレナとシェスとラジャーのね、1人だけしかね連れて行くことができないんですよね。<笑>ルディ、実は僕、あれから秘密に特訓を続けていたんだ。もっと君たちの手助けができるようにってね。頼む、僕を連れてってくれよ。ルディ、ハーンを連れていくえー、いいえ。そうか、しょうがないな。僕の分も頑張ってきてくれよと。で、パイクはパーナがな。私のためなんかに戻ってくるなんて情けないって。そう言うんだよ。我慢することはない。私は平気だからってな。ルディ、埋め合わせはさせてもらう。一緒に行こう。うーん。パイクも、まあ、とりあえずいい絵ですね。えー、っと、ラジャ。モタビア万有は、わしの長年の夢。有名どころを早く見て回りたいから、さっさと片付けなきゃの。<笑>相変わらずですね。どうじゃ、わしを連れていけば退屈せんぞ。ほっほっほーと。えー、ラジャを連れていく。いいえ。そうか。じゃ、待ってるから。さっさと終わらせてくるんじゃ。モタビアの観光ガイドをしてもらうからノート。えー、っと、シェス姉さん。ミースの仲間も、後の心配はしなくていいって言ってくれたの。お前は行けって。ルディたちはデゾリスの恩人ですものね。ね、ルディ、あたしを連れてって。少しは役に立ってようと。えー、いいえ。そう、待ってるわ、ルディ。必ず帰ってきてねと。で、えーと、フレナですね。モタビアのシステムはもうすっかり大丈夫ですわ。これで心置きなく皆さんとご一緒できますわね。モタビアの管理を司るものとしても、行かないわけには参りませんわと。えー、いいえ。<笑>そうですの、わかりました。すべては皆さんに託しますわと。いうことなんですけれども。誰を連れて行くのかっていうのがね、ちょっと、毎回私迷うんですよね。まあ、アタッカーとして優秀なのは、まあ、パイクですよね。で、まあ、回復役で、まあ、ラジャー、かな。まあ、ラジャーはね、あの、生き返らせるテクニックとかね、使える、使えますので、まあ、割とね、まあ、あの便利といえば便利なんですけれども、まあ、ハーンもですね、まあ、一番最初のね、仲間ですからね、思い入れもあるんですけれども、で、フレナーはね、どうしてもこうフォーレンとキャラがかぶっちゃうのでね、あんまりこう、連れていくっていうのも、うーんって感じはしますね。まあ、シェス姉さんはこう、いまいちね、こう特徴はないんですよね、実は。まあ、あの、ライラ姉さんと同じようにね、あの
スライサー2本持ちで戦うこともできますし、まあ、あとはねちょっとスレイよりは弱いんですけれどもこう、まあ、テクニックとかね特技が割と使えるっていう感じなんですけれどもうーんと迷いますねラジャかパイクかって感じなんですけれどもうーん迷いますねちょっとすいませんちょっと迷いますまあ、今回はまあせっかくね、まあ、実況してますので、まあ、普段ね、あんまり使わない、フレナ、うん、ちょっとアンドロイドかぶりなので、シェス姉さんかな。シェス姉さん連れて行きましょう。ミースの仲間も、後の心配はしなくていいって言ってくれたのと。えー、っと、本人ですものね、と。えー、シェス姉さん連れてきましょう。うん、シェス姉さんで決めました。よし、このシェスお姉さんに任せなさいということですね。えー、っと、い,いえ。そうですね、まあ、とりあえずシェス姉さんを連れていきましょう。うん、結構迷ってしまいましたね。えー、ということでね、相談をもう一回してみましょうか。これが最後の戦いだ。行くぞ、ピアタの北の大穴へ。深淵なる闇の懐へと。えー、ルディ、行きましょう。行って、一緒に戦いましょう。動作確認完了。私のすべての機能に支障ありません。かっこいいですね。おうよ、行ってみるか。いつでも OK よ、と。えーっと。シェスがレベル62ですね。ラコニアクラウン、ラコニアスライサー、ムーンスライサー、リフレクトロープと。ちなみに、装備可能アイテムがありませんということですね。仲間はそういえばいつでもチェンジはできるのかなえー、っと、はい。あ、チェンジはできるんですね。なるほど。えー、まあ、とりあえずね、シェス姉さんを今回は連れていきましょうか。ちょっとね、フレナには申し訳ないんですけれども。えー、っと、かなりね、ちょっと、最後の最後で、ぐだぐだとなってしまいましたけれども、とりあえずね、今回はかなりで、えー、終了し、終了したいと思います。はい、えー、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。